so ngayon ay tuloy natin yung ating review sa refrigeration. So, sa video na ito, i-discuss ko sa inyo ang vapor compression refrigeration system. But before that, bago tayo mag-solve, i-recall muna natin yung mga fundamental components ng isang refrigeration system. So, meron tayong tinatawag na, una, compressor. So, from the word itself, compressor, ang ginagawa niya is na co-compress. The compressor's use is to pull the low temperature and low pressure vapor from the evaporator through a suction line. Once the vapor is drawn, it will be compressed. This will cause the vapor's temperature to rise. So, dahil nakocompress nga yung ating refrigerant, ang tendency niya is tumaas yung temperature kasi tumataas yung pressure. Its main function is to transform a low temperature vapor into a high temperature vapor to increase the pressure. So, pag tumas yung temperature, mag increase yung pressure. Vapor is released from the compressor into a discharge line. Then, meron din tayong isa pa sa mga fundamental components ay yung condenser. So, ano naman yung condenser? So, nandito na din yung root word niya. Condense. Condensation changes gas to a liquid form. So, ang main purpose niya is to liquefy the refrigerant gas sucked by the compressor from the evaporator. Okay, so ang ginagawa niya, nililiquefy niya yung vapor na galing doon sa compressor. Okay? Next, we have... Uh, expansion valve. So, exp expansion valve naman is commonly placed before the evaporator and at the end of the liquid line. So, nasa pagitan siya ng condenser at saka ng evaporator, yung ating expansion valve. So, ano naman trabaho ni expansion valve? So, ang ginagawa niya, once the expansion valve is reached, by the liquid refrigerant, ang mayayari, marireduce yung pressure. Okay? So, kapag na-reduce yung pressure, its temperature will decrease. Yung temperature ng refrigerant will decrease to a level below its, its atmosphere. Kasi, kailangan, bago pumasok sa evaporator, mababa yung temperature ng refrigerant. So, yung ginagawa ng expansion valve dito, nag expand So, ang nangyayari, na bumababa yung pressure, bumababa yung temperature. Then, we have Yung huli is the evaporator. So, evaporator, it is used to turn any liquid material into gas. Yun nga, nag -e evaporate dito sa evaporator. So, pagdating dito sa evaporator, malamig na yung refrigerant. Ano, so, yung fan... Kapag siyempre malamig yung refrigerant na dumadali dito sa heat exchanger. Ang evaporator, heat exchanger yan. Pag malamig yung laman nito na refrigerant, so yung fan, magbublow siya ng air papunta dun sa space na pinapalamig, na kinukondition. So, yun yung ginagawa kapag air conditioning. Ganon din naman sa refrigeration. Ano? So, in this process, heat is absorbed. The evaporator transfers heat from the refrigerant space into a heat pump through a liquid refrigerant which boils in the evaporator at a low pressure. Okay, so yun na nga yun. Mm, liquid refrigerant will be in vapor form upon leaving the evaporator coil. So, ganun lang ulit, uulit lang. From the evaporator, balik kay compressor, ko compress taas yung temperature, taas yung pressure. Then, pagdating kay condenser, ili-liquify. Pagdating kay expansion valve, pag expand ulit yung refrigerant, mababa ang temperature. Then, pagdating kay evaporator, malamig yung refrigerant na nagpo-flow dun sa tubes, dun sa coils, para uh, makapag-absorb ng heat. Okay? So, heat is absorbed dito sa evaporator. Ina-absorb yung heat doon sa space na pinapalamig. Kagaya sa freezer, nung nag-absorb ng heat doon, Kaya, nag-yayelo sa loob ng freezer. Okay, now, alam na natin ulit yung components. Na-recall na natin. May compressor, condenser, expansion valve, evaporator. Ito drawing ko naman dito yung, uh, ex ah, yung expansion, yung schematic diagram. So, ganito yung ating schematic diagram. So, merong compressor. Uh, dati ang symbol namin for compressor is ganito. 
Pero, minsan, ano, yung tamang box lang. Ano na lang. Then, condenser. Ayan. Diba, mga coils? Ayan, sa condenser. So, condenser yan. Heat exchanger din yan. Condenser. Hindi pala kita. Dito na lang sa baba. So, ito yung condenser natin. Ito yung compressor. Sige, ganito na lang yung gagawin kong symbol sa compressor. Kasi yung tanda ko, ganito yung ginamit ko. So, ito ay compressor. So, ito. From decompressor, punta kay condenser. Then, from condenser, punta sa expansion valve. Ito yung expansion valve. EV na lang. Then, pagkagaling kay expansion valve, punta naman sa evaporator. Ayan. Ganyan din. Heat exchanger din siya. Okay. So, yung heat addition process or yung heat absorption process ay nangyayari dito sa evaporator. So, nandito yung QA tapos yung QR nandito sa condenser. Then, merong work sa compressor. Ganito lang. So, may work dyan. Tapos, QA tapos QR, heat rejection. Hindi nakita yung sa condenser. Anyway, yan. Tapos natin ng konti. Yun, yung QR. Okay? So, yan. Yan na yung ating schematic diagram. Next, ano sunod? So, dito, ang gagawin natin para makompute natin yung capacity o yung QA, yung work ng compressor, yung energy present doon sa bawat process ay change ng enthalpy. So, kukuha tayo ng enthalpy dito sa uh, vapor compression refrigeration system. So, yung vapor compression refrigeration system, yan yung pinakasimple sa lahat. Uh, example niyan yung mga ginagamit natin na refrigerators sa bahay. Yan. So, present itong apat na components na ito. Ito na yung, ito na yung schematic diagram ng uh, vapor compression refrigeration system. Now, drawing ko naman yung pH diagram para mapakita sa inyo yung processes dito sa vapor compression refrigeration system. So, ito ay review na lang ha, kaya bilisan tayo. Okay, so process 1 to 2 is isentropic compression. So, sa pH diagram, kung drawing natin yan, pressure versus enthalpy diagram. Yung isentropic process is curve sa pH diagram. So, ganito. Wait lang. Dodrawing ko lang yung ating yan, curve. Okay, so first process is isentropic compression. Process 1 to 2. Curve siya sa pH diagram. Then, isobaric. Pag sinabi natin isobaric, constant pressure, heat rejection. So, itong part na ito, ito, ito kanina, itong 1 to 2, compressor yan. Kaya nga nandun yung compression process. Then, yung 2 to 3, yan, yung 2 to 3 is, ano, heat rejection. Isobaric heat rejection. Ito yung condenser. So, doon nagre-reject ng heat sa condenser. Then, sunod, sa expansion valve, Yan. Ito ay isentalpy. Constant ang enthalpy sa process 3 to 4. And lastly, isobaric heat extraction or heat addition in the evaporator. Okay? So, ito ang compressor. Compressor. Ito ang condenser. Ito ang expansion valve. At dito naman ang evaporator. Okay, so, yan yung ating pH diagram. So, ganyan yung pH diagram kapag halimbawa, kagaya nito, yung point pa natin yung saturated. Diba ito yung saturation curve? So, dito, kapag ka, meron tayo ditong critical point, yan. Kapag ka dito sa right side ng critical point, ito ay vapor. Okay? Tapos, ito naman, ay liquid. Tandaan nyo yan ha. 
yung nasa left liquid, yung nasa right vapor. So, kapag tumama siya dito, yung point natin is tumama dito sa curve. Saturated yon Kapag nandito sa labas, itong liquid line, kapag nasa labas sila ng liquid line, subcool yon Kapag naman dito, tumama dito, saturated vapor. Kapag naman nasa labas nitong curve, yan, kapag nasa labas nitong curve, yun naman ay superheated vapor. So, yun yung mga terms na ginagamit natin. Superheated, subcooled, saturated. Okay, tapos pag nasa loob, yun ay wet mixture. Okay, so, gamit yan, pwede nating masolve yung work ng compressor. Dahil gagamit tayo ng ref table, malalaman natin kapag halimbawa may conditions na given dito sa point 1, sa point 2, point 3, point 4, makuha natin yung enthalpy. Kaya naman yung by energy balance, yung formula ng work ng compressor, ganito kasi yan eh. Yan. So, may work ng compressor. Yan. Tapos yung pumasok ay point 1 lumabas ay 0.2. Yan. So, by energy balance, ito yon. So, para masolve natin ng work ng compressor, energy in equals energy out. So, ang pumasok dyan, work ng compressor at H1. So, work ng compressor plus H1 equals ha, energy out, which is H2. And upon solving, para sa work ng compressor, work ng compressor is H2 minus H1. Okay. So, recall ko lang yung mga formulas natin. Like, yung para sa work ng compressor, di ba nag-energy balance tayo kanina? So, work ng compressor is mass times H2 minus H1. Kaya may nakamultiply na mass kasi, di ba, ang nakabigay doon sa ref table nyo, specific enthalpy. So, yung mass naman kasi, hindi naman yan pare-parehas. Nagbabago siya. Depende sa kung anong given, kung ano yung refrigerant na kailangan para sa ganitong rating. Okay. Then, Kanina naputol kasi yung video. So, itutuloy ko lang na by energy balance, yung QA is mass times H1 minus H4. So, itong mga formulas natin na to, na derive to, ang ginawa lang is nag-energy balance. Yung by law of conservation of energy. So, ang meron lang kasi na energy dito is yung enthalpy. Kaya, change ng enthalpy. Then, QR is ganun din. Mass times Change ng enthalpy, H3 minus H2. Dito sa 3 to 4, walang magiging ano dyan, magiging Q or work kasi ay centalpic yung process. Ano? So, equal yung enthalpy sa point 3 tsaka sa point 4. Okay? So, ito yung kailangan nating tandaan. Then, si OP, same pa din, QA, over work ng compressor. So, kung meron tayong... QA, kung meron tayong enthalpy, so M times H1 minus H4 divided by the work of compressor, M times H2 minus H1. So, makakansa lang yung mass. So, in terms ng enthalpy, ang COP natin or coefficient of performance is H1 minus H4 over H2 minus H1. Hey, now, pwede na tayong mag-start, mag-solve ng problems. Sumula so, natin dito sa una. So, yung unang problem, hindi tayo gagamit ng ref table kasi nakabigay na yung enthalpy. Sa so, mga susunod na problem, saka tayo gagamit ng ref table. Okay, so problem number one. A refrigeration system operates on an ideal vapor compression using R12. With an evaporator temperature of negative 30 degrees Celsius and a condenser temperature of 49.3 degrees Celsius and requires a 74.6 kilowatt motor to drive the compressor. What is the capacity of the refrigerator in tons of refrigeration given ang mga enthalpies sa entrance exit ng condenser at ng evaporator? Okay, so yung refrigerant na ginamit is R12. Pagka kailangan ng, kapag hindi nakabigay enthalpy, kailangan ng ref table, ang una yung ililista kung anong type ng refrigerant yon Kasi hanapin nyo doon, nasan ba yung uh, properties ng ammonia, ng carbon dioxide, etc. 
yung R12 ngayon hindi na siya ano ginagamit dahil ng Clean Air Act. So yung mga may ganit yung mga aircon tsaka yung mga ref na gumagamit ng ganitong types ng refrigerant pinapalitan na. So ang ipinapalit usually ay yung R410A o kaya naman yung yung R134 pwede pa yon. Pero yung R12 tsaka R22 wala inaano na siya in face out na. Okay, so ano nga, nasa na pa tayo? Okay, so ililista ko na yung mga given. Yung evaporator temperature, binanggit sa problem. So, evaporator temperature ay negative 30 degrees Celsius. Then, condenser temperature is 49.3 degrees Celsius. So, kapag halimbawa nga, ya, kagaya sinabi ko, walang given na enthalpies, gagamitin nyo to para sa pagkuha ng properties. Pero dahil binigay naman na yung enthalpies, hindi natin kailangan maghanap sa ref table. So, nakabigay din yung work ng compressor, which is 74.6 kilowatts. Okay. Dahil wala namang binigay na efficiency, yung 74.6 kilowatts ay yung motor power para madrive yung compressor. Pero wala naman sinabi na losses at wala namang binigay na efficiency, kaya uh, yung ating work ng compressor equal na din dun sa power ng motor. Then, what is the capacity? So, ang hinahanap ay QA in tons of refrigeration in TR. Given ang enthalpy at the entrance of condenser. Alin ba ang condenser? ba ang part na condenser ito? 2 to 3. So, alin dyan ang entrance? Yung 0.2. So, ang enthalpy daw sa entrance ng condenser is 382 kilojoules per kilogram. Then, at the exit ng condenser, so, ang exit ay 0.3, may H3, 248.15. Same unit lang. Hindi ko sulat yung unit. Then, evaporator entrance, 248.15. Alin ba evaporator? 4, 2, 1. So, kung napansin nyo, di ba yung 0.3 tsaka 0.4 ay central peak yun, yung process 3 to 4. So, kaya equal yon yung H3 tsaka yung H4 na 248.15. And the exit sa evaporator ay may enthalpy na. So, ang exit ng evaporator, 0.1. So, ang H1 is 338.14 kilojoules per kilogram. Okay. So, kompleto yung ating enthalpies from 0.1 to 0.4. Makukuha natin yung QA. Kasi QA is in TR, in TR ha. So ang magngyayari dahil na kilojoules per kilogram yung mga enthalpies natin, i-convert natin, i-multiply natin siya ng mass na nakakilograms per second. So ang magiging unit kilowatts. Then from kilowatts, convert natin siya papuntang TR. So ang formula natin for QA is mass times the change in enthalpy. Kailangan natin ng mass H1 minus H4. Okay. Now saan natin hahanapin yung mass? So, itong work ng compressor may given, 74.6 kilowatts. So, na kilowatts yan. Tapos, makukuha natin yung work ng compressor gamit itong mga enthalpies in kilojoules per kilogram. So, gamit yung formula ng work ng compressor, makukuha natin yung mass flow rate. Okay, so, itry natin. So, pakisulat ako nitong mga given kahit i-erase ko. Ah, ito na lang i-erase ko. pH diagram. Ano? Ayan. Makita nyo na naman. Okay. So, now, ba ang work ng compressor, kita natin doon sa diagram kanina, from process 1 to 2. So, ang work ng compressor is mass flow rate times H2 minus H1. Again, yung formula natin, nakuha natin yung tayo ay nag-energy balance. And work ng compressor, according to the problem, is 74.6 kilowatts. So, equal siya sa mass. Substitute lang natin yung enthalpies. H2 382. Then, H1, 338.14 kilojoules per kilogram. O, yan. Diba ang kilowatts ay galing dun sa kilojoules per second. So, makakansel yung unit na kilojoules. Ang matitirang unit natin for mass flow rate is kilograms per second. Now, so for the mass flow rate, anong gagawin natin? 74.6 divide yung difference nito. Masarap pa si Calpio. Ayan. 
So, 74.6 divided by 382 minus 338.14. Then, press equals 1.7008663393. Store natin sa A. So, 1.7009 kilograms per second. Ini-store ko siya sa A para wala tayong putol. Okay? Then, dahil meron na tayong mass flow rate, masasabi natin yung QA. So, QA is mass flow rate times H1 minus H4. So, ang mass flow rate na nasob natin, in-store ko sa A, ang H1 is given 338.14. H4 is given 248.15. Okay. So, ito kilojoules per kilogram, ang unit. Tapos, yung ating mass ay kilograms per second. So, makakansal yung kilograms. Kilojoules per second ay kilowatts. So, ang ating capacity in kilowatts is alpha A, yan, times 338.14 minus 248.15. Ito. Okay, then press equals 153.0610. kilowatts. Now, ang kailangan kasi ay in tons of refrigeration. So, ang gagawin natin, convert natin siya. Alam naman natin na conversion. 1 TR is 3.5167 kilowatts. Right? So, makakansal yung kilowatts. So, yung QA natin na nakuha, divide lang natin by 3.5167. So, ang sagot ay 43.524 TR. Ang laki naman ang capacity nito. 43.524 tons of refrigeration. So, ito na yung ating sagot para dun sa unang problem. Okay, so, next naman ay problem number 2. Sa problem number 2, gagamit na tayo ng ref table. So, prepare ng inyong ref table. Okay, so in problem number 2, we have a refrigeration system operates on an ideal vapor compression using ammonia with an evaporator temperature of negative 20 degrees Celsius and a condenser temperature of 30 degrees Celsius and requires an 80 kilowatt motor to drive the compressor. What is the capacity of the refrigerator in tons of refrigeration? So, ang una kong gagawin is i-draw ko muna yung ating pH diagram. So, ganito. Kahit ano lang, yung maliit lang na diagram para lang makita natin kung asan ba yung compressor, condenser, expansion valve, evaporator. Okay. So, yan. Sabi dito, yung evaporator temperature, yan, dito yon banda. Tapos, may condenser temperature. Lista natin. So, ang evaporator temperature na given is negative 20 degrees Celsius. And condenser temperature is 30 degrees Celsius. And requires an 80 kilowatt motor. So, meron tayong work ng compressor equivalent to 80 kW. So, equal na yung power ng motor dun sa work ng compressor kasi nga, walang binigay na efficiency, wala din binigay na losses. Pero kung halimbawa may binigay, ko consider nyo yun. What is the capacity of the refrigerator in tons of refrigeration? Ang hinahanap ay QA in tons of refrigeration, yung capacity. Okay. So, para mahanap natin yung QA, ano bang kailangan natin? Yung H1 tsaka yung H4. Kasi ang formula natin ng QA is the mass flow rate times H1 minus H4. So, yung enthalpies, mahanap natin siya using our ref table. So, i-attach ko sa inyong LMS yung copy ng ref table na meron ako. Then, 
uh, once nakuha natin yung H1, H4, kailangan natin ng mass flow rate. So, yung mass flow rate naman, dahil meron tayong work ng compressor, makukuha natin gamit yung formula ng work ng compressor. So, ibig sabihin, kailangan natin ng lahat na enthalpies kasi hindi natin makukuha yung H4. Kung hindi tayo dadaan sa 0.3, hindi natin makukuha si 0.3 kung hindi natin makukuha yung nasa 0.2. At hindi natin makukuha yung nasa 0.2 kung hindi natin makukuha yung nasa 0.1. So, ibig sabihin, kailangan makukuha natin from H1 to H4. So, yun ang una natin gagawin. Simula tayo dun sa meron na condition. Ang meron ay temperature doon sa evaporator, negative 20 degrees Celsius. Kapag vapor compression, so ideal. So, ito yung ating point 0.1 saturated vapor. So, si H1 ay Hg at evaporator temperature na negative 20 degrees Celsius. Okay. So, ang unang gagawin para mahanap natin yung H1, hanapin muna sa ref table kung nasaan ang ammonia. O, hanap. Hanapin ko din. Ayan. Nakita ko na yung ammonia. SI unit. Dahil naka-degree Celsius tayo ng kilowatts. So, at negative 20, di ba may saturated na kasulad dyan? Doon sa table B.2.1, saturated ammonia. Table B.2.1, page, page 1. O, nasa page 1 naman pala siya. Page 1, tingnan nyo yung negative 20 na temperature. So, doon sa negative 20 na temperature... Ang nandito sa page 1 ay specific volume at internal energy. Hanapin natin yung enthalpy. Ang enthalpy nandoon sa page 2. Page 2. So, negative 20, hanapin nyo, saturated vapor. ba Sa point 1, siya ay saturated vapor. So, hanapin nyo, H sub G, yung saturated vapor. Yung katapat ng negative 20 is 1,418. O oh, yan. Sana nakita, ano? Kilojoules per kilogram yung H1. And then, sa process 1 to 2 kasi, isentropic. No? So, dahil isentropic yan, S1 ay equal sa S2. So, para makapunta tayo, or ma mahanap natin yung enthalpy sa point 2, kailangan natin ng isa pang property. Kapag kasi superheated, di ba itong point 2 superheated? Kapag superheated, kailangan natin ng dalawa, at least dalawang properties para malaman natin, para makuha natin yung hinahanap natin na property. So, ang meron pa lang tayo dito is condenser temperature, which is 30 degrees Celsius. Kulang pa tayo ng isa. At yung isa na yon manggagaling dito sa S1. Kasi S1 ay equal sa S2. And S1 is Sg at negative 20 degrees Celsius. So, hanapin natin nasan yung entropy. O, di, yung enthalpy, ang katabi niya na column, entropy, nasa page 2 pa din. Saturated vapor, Sg, ang kukunin nyo. Sg at negative 20. So, ang Sg doon is 5.6155. 5. Unit is kilojoules per kilogram Kelvin. Okay. So, sa mga susunod, hindi ko na muna isusulat yung unit. Ano, basta pag metric, baka kilojoules per kilogram. Okay. Now, punta tayo sa point 2. So, at point 2, anong process? Isentropic. S is constant. Therefore, S2 is equal to S1. And S1 is 5.6155. Ano pa ang ating property sa point 2? Yung condenser temperature. Ang condenser temperature is 30 degrees Celsius. At dahil siya ay superheated, ito ay superheated, lagay natin. Saan ba natin ilalagay? O, dito na lang. Super heated. Super heated siya at point 2. Nasa labas kasi nung uh, saturation curve natin. Okay, hanapin natin ngayon nasan ba yung superheated ammonia. O, oh, hanapin ko. Superheated ammonia. Yung kasunod na page, superheated ammonia niya. Ammonia na. Di hanapin natin nasaan yung condenser temperature na 30. Ang titignan yung temperature yung nasa parenthesis. Baka kasi ang tignan nyo yung nasa gilid. Iba yon Saturation temperature yon Tignan nyo yung nasa parenthesis. Okay, so yung mga nasa parenthesis, yun yung hahanapin natin, yung 30. Kung merong 30, 
na nasa loob ng parenthesis. O yung una, negative 46, negative 33, o malayo pa yon Hanapin natin yung 30. Scroll, scroll. Okay. Nasa na? Wala. Wala ang saktong 30. Ang meron dito ay ano, 24.9 and 30.94. Diba ang 30 degree Celsius is in between ng 24 page ano to? Page 5. Doon sa PDF. So, in between 24.9 at saka 30.94. Okay. So, nasa gitna nila si 30. Ibig sabihin, magdo-double interpolation tayo. Kukuhanin muna natin yung H at 24.9, then yung H at 30.94, then saka tayo mag-interpolate para makuha natin yung H at 30. So, double interpolation. Okay. So, ang una kong gagawin, kukuhanin ko muna yung uh, H hahanapin ko yung entropy dito sa 24.9. Yung 24.9 degrees Celsius, ang kanyang saturation pressure ay 1,000 kilopascal. So, hanapin nyo doon sa superheated ammonia yung 1,000 kilopascal. Okay. So, i-erase ko na to. Okay. Pakinote nung mga nasolve natin na enthalpy. Okay. So, tingnan natin at 24.9 degrees Celsius. Nasaan ang 5.6155? Diba yung S, S2 natin is 5.6155? Hahanapin natin nasaan yung 5.6155 kJ per kilogram Kelvin doon sa column ng entropy under ng 24.9. So, under ng 24.9, pag may nakita kayong eksakto, yun na yun. Kaso, walang eksakto. Ang naan din eh, ay 5.4971. So, ililista ko siya. In table form, yan, S versus H. Okay. So, yung S dito is, kumawa lang tayo ng space mamaya. Liitan ko lang yung sulat ng very light. Yan. So, yung S na nandito na malapit sa 5.6155, dapat yung value na 5.6155, siya yung nasa gitna ng dalawang values. At yung values na umipit sa kanya is 5.4971, yung isa. Tapos yung isa, 5 point, yung kasunod, 6342. Okay. So, di ba yung 5.6155, nasa pagitan siya ng dalawang ito. Okay. So, yun yung hahanapin nyo kapag ka walang eksakto. 5.6155. Then, ang katapat na enthalpy ng 5.4971 ay... Ang tabi ba ito? 1614.6 Then, yung isa, yung kasunod ay 1664.3 Yan. So, makukuha natin yung H at 24.9 And, ang H Dito ko na lang isusulat ay equal sa at 24.9. Paano tayo mag-interpolate? So, kuha si Calq, mode, stat. Kita nyo yung stat? 3. 3 dito sa akin. Tapos 2, A plus B, X. Tapos itatype ko sa X yung kompleto. So, ang kompleto dito sa akin yung entropy. Ang itatype nyo lang itong dalawa, yung first tsaka yung third row. Pag yung, iiwan nyo itong nasa gitna kasi yun nga yung hinahanap natin. So, 5.4971 at saka 5.6342 Marunong na naman kayo nito nito dahil kayo ay tapos na din Then, enthalpy 1614.6 at 1664.3 Yan Then, press AC. Once na-input ang data press AC. Then, shift 155 Hanapin nyo lang yung regression tapos y hat. O, pag lumabas na yung y hat, ang itatabi nyo sa y hat yung value ng entropy natin na 5.6155. Ayan, kitams. And press equals. So, ang ating sagot is 1657.52108. So, 1657.52108. One zero. Kung gusto nyo i-store, pwede. Para walang putol. Hirap mong sulat. Ayan. 
Okay. Then, sunod ay, hanapin naman natin yung enthalpy. Nakatapat ng 5.6155. Yung sa sunod na temperature. So, punta tayo. Scroll down. Yan. Doon sa 30.94 degrees Celsius. So, at 30.94 degrees Celsius, hahanap ulit tayo ng S at saka ng H. Anong S ang hahanapin natin? Ganun pa rin. Yung malapit sa 5.6155. At ang malapit dito sa 5.6155, yung umipit doon sa 5.6155, ay 5.53 5, na ang katapat na enthalpy nito ay 1658. At ang isa ay 5.6631. 5.6631 na ang katapat na enthalpy ay 1708. So again, hahanapin natin yung H at 30.94. So pag mag-interpolate, gagamitin natin yung entropy na 5.6155. Okay, so, palitan natin yung data. 5.5325, then 5.6631, then, ang uh, enthalpy, 1658, 1708. Press AC. Then, shift, 155. Basta hanapin yung y hat. Then, 5.6155 y hat. Press equals. 1689.776 417. So, ito ay 1689.776417. Now, anong gagawin natin dyan sa nakuha nating dalawang enthalpy? So, mag-interpolate tayo. Ang hahanapin kasi natin ay yung enthalpy at temperature na 30 degrees Celsius. So, gamit ang interpolation. Ayan. So, nung ang temperature ay 24.9, yung nakuha nating enthalpy ay 1657.52108. Ito. Then, nung ang temperature ay 30.94, ang enthalpy is 1689.776417. So, ang hahanapin natin ay enthalpy at 30 degrees Celsius. Okay? So, ito na, yung makukuha natin dyan, yun na yung H2. Ang matrabaho talaga dyan ay dito sa part na superheated. Pero, pag natapos kayo dito sa superheated, eh, mabilis na yung mga susunod na process. So, yung H2, dito ko na lang isusulat yung value. Shift 1, 2. Palitan ulit natin yung data. 24.9 and 30.94 yung temperature. Then, ang enthalpy piece, 1657.52108. And, 1689.776417. Then, press AC. Shift, 155. 30 degrees Celsius ang ating condenser temperature. Press equals, 1684.7565. Itong, ayan o, i-round off ko na lang to four decimal places. Okay lang naman yun. 7565. Kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, so meron na tayong nakuhang H2. Again, ilista nyo ulit sa inyong notes habang tayo ay... Kasi hindi na kasya dito sa space. So, pakinote. Dito ko na lang siya nililista sa taas. Yan, yung mga nasolve natin. Then, punta tayo ngayon sa point 0.3. So, erase ko ulit to. Punta tayo sa point 0.3, point 0.4. Then, masasolve na natin yung unknown. Okay, so at point 3, tignan natin yung ating page diagram. Yung ating refrigerant ay saturated liquid. So at point 3, saturated, saturated. O yan. So kapag saturated liquid, ang H3 therefore ay HF. HF. At ano, ano ba yung condenser temperature natin? 30 degrees Celsius. So, ang gagawin natin, dahil siya is saturated, balik tayo doon sa saturated. Saturated ammonia. Hanapin natin, nasaan yung page yun? Page 2. ba? Diba? 
So, sa page 2, hanapin nyo kung meron siyang 30 degrees Celsius. At merong 30 dyan. Then, saturated liquid ang kailangan natin. So, HF, nakatapat nung 30. So, 30. Tapos, HF, 322.42. Okay. So, lumalabas na yung H3 is 322.42. O yan. Tabi ng yun ang sulat. Hirap kasi. Okay lang yan. Kilo joules per kilo gram. And, para makuha naman natin yung H4, di ba ang process 3 to 4 ay isenthalpic. Therefore, si H4 ay equal sa H3. Which is, yun pa rin, 322.42 kilo joules per kilogram. Okay. Now, nakumpleto na yung ating mga enthalpies, pwede na nating makuha yung mass flow rate. Saan ba natin kukuha yung mass flow rate? Sa work ng compressor. Pero bago yon, ililista ko na yung ating mga enthalpies. So, yung nakuha ko kanina H1, 1,418. Then, yung H2 is 1,684.7565. Then, H3 ay equal din sa H4, 322.42 So, lahat sila may unit na kilojoules per kilogram So, ito na yung mga naswab natin na enthalpies Pwede ko na tong burahin Okay, now kuhanin natin yung mass flow rate Diba? Work na compressor is mass flow rate times H2 minus H1. And given yung work ng compressor na 80 kilowatts. Equal sa mass flow rate times ang H2, 1684.7565. And ang H1 is 1418. Okay. Now, Kuhanin natin si CalQ, isolve natin ang mass flow rate. So, 80 divided by H2 minus H1. 1684.7565 minus 1418. So, yan yung ating equation. 80 over 1684.7565 minus 1418. Press equals. 0.29999 O, oh, halos ano na siya? 0.3 O, oh, 0.3 na Sakto na 0.2999 kasi Kaya, i-round off na natin siya Sa 0.3 So, ang unit nito Dahil ito ay kilowatts At ito ay kilojoules per kilogram So, ang unit ng mass flow rate natin Kilograms per second Now, isolve natin ang QA Diba? QA. Bakit natin sila sa bank QA? Yun ang tinatanong. Capacity. So, mass flow rate times H1 minus H4. And mass flow rate, nasolve natin 0.3 kilograms per second. H1 is 1,418. H4 is 322.42. Ang unit ng enthalpies, kilojoules per kilogram. Cancel ng kilograms. Kilojoules per second ay kilowatts. Okay. So, 0.3 times 1418 minus 322.42 ay equal sa 328. Ito yung computation. 328.674 kilowatts. Now, ang hinahanap sa problem ay QA in tons of refrigeration. Dahil sabi, what is the capacity of the refrigerator in tons of refrigeration? So, i-convert natin siya sa TR. Again, paano nga ulit mag-convert? Ang 1 TR ay equivalent sa 3.5167 kilowatts. So, yung nakuha natin sagot, i-divide lang natin by... 3.5167 kilowatts. So, ang sagot is 93.4609. So, ang QA in TR is 93.4609 TR or tons of refrigeration. So, meron na tayong sagot dun sa number 2. So, I hope I uh, na-recall sa inyo kung paano gumamit ng ref table at yung pagkuhan ng mga 
entropies. Meron pa tayong example para dito. Uh, itutuloy ko na lang sa next video. Last example na lang. Ano? Then, sunod natin yung meron ng heat exchanger or yung meron ng subcooling at saka superheating. So, pagsasamayin, pagsasamayin ko sila sa isang video. Okay? So, that's all for now. Thank you for watching and sana may natutuna kayo. Sana na-recall nyo yung mga formulas natin at yung mga uh, process ng pagkuha ng enthalpies. If, uh, if ever na meron pa kayong questions or kung halimbawa may mali dito sa mga computation, please inform me. Okay? Thanks and God bless!